பித்தப்பையில நோய் ஏற்பட இந்த உணவுகள் தான் முக்கிய காரணம் என்பது தெரியுமா இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நமது கல்லீரல் மற்றும் சிறுகுடலுக்கு பாலமாக செயல்படுவது தான் பித்தப்பை இந்த பித்தப்பை தான் செரிமான அமைப்போட மிக முக்கியமான பகுதியாகும் பித்தப்பை என்பது கல்லீரலால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பித்தத்தை சேமிக்கும் ஒரு சிறிய சாக் இது பார்ப்பதற்கு ஒரு சிறிய பேரிக்காய் போன்று காணப்படும் நமது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா பித்தப்பையோட செயல்பாடும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் இந்த பித்தப்பையின் ஆரோக்கியம் நாம் சாப்பிடும் உணவை பொறுத்தே அமைது எனவே தவறான உணவு பழக்கத்தால பித்தப்பையில ஏராளமான பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுது அதை பற்றி இப்ப பார்க்கலாம் பித்த நீர் கட்டி இந்த பித்தப்பையில தவறான உணவு பழக்கத்தால பித்தப்பையில படிக கற்கள் வந்து உண்டாகுது இந்த பித்த கற்கள் சில நேரங்களில் நமக்கு நிறைய சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் பொதுவாக தாங்க முடியாத வயிற்று வலி மற்றும் முதுகு வலி குமட்டல் அல்லது வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளை வந்து உண்டாக்குது இந்த பித்தப்பை கற்களை சில நேரங்களில் மருந்துகளால் குணப்படுத்த முடியும் இல்லைன்னா அறுவை சிகிச்சை தான் வந்து செய்தாக வேண்டும் பித்தப்பை அலர்ஜி கோலிசிஸ்டிஸ் அப்படின்றது வந்து பித்தப்பை அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது நம் பித்தப்பையில் ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் எரிச்சல் காரணமாக ஏற்படுது இது பித்தப்பை நோய் தொற்று என்றும் சொல்லப்படுது கோலிசிஸ்டிஸ் கடுமையான வழி மற்றும் காய்ச்சலை வந்து ஏற்படுத்தும் நோய் தொற்று நீண்ட காலமாக நீடித்தா அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய நிலை வந்து உண்டாகும் பித்தப்பை புற்றுநோய் பித்தப்பை புற்றுநோயும் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஏற்படுது இதன் அறிகுறிகள் பித்தப்பை கற்கள் போன்று இருந்தாலும் முதுகு மற்றும் அடி வயிற்றில் தாங்க முடியாத வழி உண்டாகும் அறிகுறிகள் தாமதமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிறகு சிகிச்சை செய்வது கடினமாகிவிடும் பித்தப்பை கணைய அலர்ஜி இது கணையத்தில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நோயாகும் செரிமான நோதிகள் சிறுகுடலுக்குள் வெளியேறி செயல்படுத்த தொடங்குவதற்கு முன்பு கணையத்தை சேதப்படுத்த தொடங்குது பித்தப்பை கணைய அலர்ஜி குடல் குழாய்களை வந்து அடைக்குது கணையத்தை இரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் உலர்த்தி விடுது இது கணையத்தோட வீக்கத்தை ஏற்படுத்துது இந்த மாதிரியான உணவுகளை வேண்டாம் உங்களோட ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம் உங்களோட உணவை பொறுத்தது ஆனா ஒரு சிலர் மட்டுமே வந்து உணவுகள் உணவை வந்து தங்களோட ஆரோக்கியத்திற்காக எடுத்துக்கொள்கிறாங்க நீங்கள் பித்தப்பை பிரச்சனையினால பாதிக்கப்படுகிறீர்கள் அல்லது பித்தப்பையை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க விரும்பினால் நீங்கள் இந்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டியது அவசியமாகுது பேக்கிங் உணவுகள் நீங்கள் பித்தப்பை பிரச்சனைகளை தவிர்க்க விரும்பினா பேக்கிங் செய்யப்பட்ட உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது மஃபின்கள் குக்கீக்கள் கப் கேக்குகள் மற்றும் பிற வேக வைத்த உணவுகளை உட்கொள்வதை தவிர்க்கணும் அதிக அளவு டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் பித்தப்பையில சரியாக செயலாக்க இயலாமல் வழி மற்றும் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும் எனவே பித்தப்பை பிரச்சனை இருப்பவங்க கொழுப்பு குறைந்த உணவை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது குறிப்பு பித்தப்பை பிரச்சனையினால பாதிக்கப்படாதவர்களுக்கு இது தேவையில்லை காஃபி பித்தப்பை சுருங்கி போவதற்கு காஃபி ஒரு முக்கிய காரணமாக அமையுது எனவே பித்தப்பை கற்கள் இருப்பவர்கள் காஃபியை முற்றிலும் தவிர்ப்பது நல்லது அதிக கொழுப்பு நிறைந்த பால் பொருட்கள் அதிக கொழுப்பு நிறைந்த பால் பொருட்களை உண்ணும் போது அஜீர்ணம் ஏற்படுது இதனால வயிற்று வழி அல்லது வாந்தி போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுது இனிப்புகள் வேண்டாம் அதிக சர்க்கரை இனிப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது அதுல உடலில் படிந்து உள்ள கொழுப்புகளை வந்து கடினமாக்குது இதனால இதய நோய்கள் சிறுநீர் பயில கற்கள் போன்றவற்றை ஏற்படுத்துது எனவே இனிப்பு மற்றும் சர்க்கரை பொருட்களை அதிகம் எடுப்பதை தவிருங்க வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டா கிடைக்கும்